solo. Stay organized. Stay ahead. உன்னோட நினைவுகளை நீ இழந்துட்டேன்னு சொல்ற ஆனா இப்ப என் நினைவுகள் பெருகிக்கிட்டே இருக்க திரும்ப திரும்ப நம்ம வாழ்ந்த வாழ்க்கை எனக்கு ஞாபகம் வந்துகிட்டே இருக்க வாரோஜா நான் உன்னை உள்ளங்கையில வச்சு தாங்குவேன் வாரோஜா என் பக்கத்துல வா என்னை விட்டு நீ எங்கேயும் போயிட மாட்டல்ல எனக்கு <laughs> 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 டே நீ போய் கதவ தர உள்ள அந்த கங்கா இருக்கலாம் பாரு அன்னைக்கு வந்து அடிச்சாலே ஒரு பொண்ணு அவ இங்க இருக்கலாம் போய் பாரு போய் பாக்குற ஏய் யாரு வீட்ல யாரு கதவ தர யாரு கதவ தர என்ன வேணும் உங்களுக்கு எதுக்கு கதவ தரன்னு சொல்றீங்க நீ பாடா சரிக்கா உள்ள நீ மட்டும் இருக்கியா வேற யாரும் இருக்கங்களா அதை தெரிஞ்சு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க ஒழுங்கா கேக்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லு முதல்ல கதவு தர கதவை திறக்குறியா இல்ல உடைக்கட்டுமா ஒரு சொல்றீங்க இவ பண்ற காரியத்தை பாத்தீங்களா என்ன கீழ தள்ளி விட பாக்குறா தள்ளி விட பாத்தியோ என்ன பொம்பளை ஆம்பளைக்கிட்டு வீட்டுல தனியா இருக்கிற பொம்பளைய அடிக்க வர்றதுதான் உங்க ஆம்பளை தன்மையா அதுவும் வயிற்றுல புள்ளைய வச்சிருக்கிற பொண்ணு அப்படி பண்றது ஒரு வீரமா யாரு யார அடிச்சா ஏன் உனக்கு தெரியாதா எதுக்கு இந்த ஆளை வீட்டுக்குள்ள வேவு பாக்க அனுப்பின இங்க பாருங்க இந்த கோக்கிலா இந்த ஆள அனுப்பி எங்களை உளவு பார்க்க அனுப்பியிருக்கா அதுக்காக தான் இவனும் வந்திருக்கான் தனியா இருக்கிற என்கிட்ட கலாட்டா பண்ண பார்த்தான் நான் கர்ப்பிணியா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி சமயத்துல எப்படிப்பட்ட பொம்பளைக்கும் வீரம் வரும்ல அதான் நான் யாருன்னு காட்டிட்டேன் 
வந்து <laughs> 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 பேசாம இந்த இடத்தை விட்டு போயிடு இங்க பாரு உன் கூட வந்தவனே எழுந்திருக்க முடியாம இருக்கும் ஓவரா துடிச்சிட்டு இருந்தனா அப்புறம் உனக்கும் அதே நல்லதா ஏண்டா வயிற்ற புள்ளைய சுமந்துகிட்டு இவனுக்கு எப்படி இவ்வளவு வீரம் வந்துச்சு இவ ஊரை விட்டே போக கூடாது அப்படியே போனாலும் இவ்வளவு அசிங்கப்படுத்தி அவமானப்படுத்தினாலும் கோயிலுக்கு போய் அவ கும்பிட்டு வந்திருக்கா மா அவனுக்கு விபூதி வச்சு விடு வாழ்க்கையிலே இருப்ப யாராலையும் என்ன எதுவும் செய்ய முடியாத என்ன அர்ஜுன் எப்படி இருக்கீங்க வெரி குட் இப்ப எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மூச்சு நல்லா எழுத்து விடுங்க உங்க சன் ஒரு அதிசய பெருவி இவ்வளவு சீக்கிரம் ரெக்கவர் ஆவார்னு நாங்க எதிர்பார்க்கவே இல்ல சோ ஹிஸ் ரெக்கவர்ட் வெரி குவிக்லி டாக்டர் அதுக்கு காரணம் એમ மருமக டாக்டர் એમ புள்ளைய பொழைக்க வெச்சது એમ மருமக தேவதை அதுக்காக எங்களுக்கு ஃபீஸ் கொடுக்காம போய்டாதீங்க ஓகே பை காட்ஸ் கிரேஸ் உங்க சன் கம்ப்ளீட்டா குணமாயிட்டார்மா நானே இவர் இவ்வளவு ஃபாஸ்டா கியூர் ஆயிடுவார்னு நினைச்சு கூட பார்க்கல இன்னொரு சந்தோஷமான நியூஸ் நாளைக்கே இவர் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடலாம் ஓகே சரிங்க டாக்டர் இவர நல்லா பாத்துக்குங்க டேக் கேர் அர்ஜுன் ஷூர் டாக்டர் थैंक यू डॉक्टर इट्स ओके अर्जुन रोजा डॉक्टर சொன்னது கேட்டியா अर्जुन வந்து முழுச குணமாயிட்டானா அதுக்கு முழு காரணமும் நீதாமா நீதா எனக்கு நல்லா தெரியும் இந்த டாக்டர் குடுக்குற மருந்து மாத்திரை இதெல்லாம் எதுவும் வேண்டான்னு என் புள்ளைய நீ பாக்குற ஒரு பார்வையிலேயே அவன் குணம் ஆயிடுவான் எனக்கு நல்லா தெரியுமா அவன் ஒண்ணு ஒரு தேவத மாதிரி பாக்குறாமா அவனோட வாழ்க்கையில நீ அவனுக்கு கிடைச்ச பொக்கிஷம் இந்த பொக்கிஷத்தை வந்து அவன் அவனோட கையிலேயே வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாமா அம்மடி ரோஜா கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோமா பாரு உன் கண்ணு முன்னாடியே உன் அர்ஜுன் இருக்கான் நான் இருக்கேன் 
நீ எங்களுக்கு தான் சொந்தனு உனக்கே புரிய வருமா ஆமா மா நான் ரோஜா ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு போக போறமா எங்க கூட்டிட்டு போற இல்லங்கமா அத சொன்னா நீங்க விட மாட்டீங்க ஆனா ஒண்ணு ரோஜாவுக்கு இனிமேல் பழைய நினைவுகள் வேகமா வர மாதிரி நான் ஒரு விஷயம் பண்ண போறேன் அதோட முதல் முயற்சி தான் நான் ரோஜா ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு போக போறேன் யுர் ஆனர் நீதிமன்ற தண்டனைக்கு உள்ளான ஷியாம் தன்னோட இன்ஃபுளுயன்ஸை யூஸ் பண்ணி சட்டத்துக்கு புறம்பா அடிக்கடி ஜெயிலில் இருந்து வெளியே போயிருக்கார் அவருக்கு ஜே எஸ் அனு ஷியாமோட அப்பா விஸ்வநாதன் இவங்க மூணு பேரும் உதவி பண்ணியிருக்காங்க ஷியாம் தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டிய காலத்தில் ஜெயிலில் இருந்து வெளியே போனது வெளியே போய் எல்லா இடத்துக்கும் சுத்தி திரிஞ்சது அதுக்கான ஆதாரங்கள் எல்லாமே இதில் இருக்கு இதை நான் இப்போ சப்மிட் பண்றேன் இந்தாங்க ஏகப்பட்டதான் <laughs> நான் கூட தாஜ்மஹால் வாசல் நிக்கிற மாதிரி நயரா ஃபால்ஸ் பக்கத்தில் நிக்கிற மாதிரி போட்டோஷாப்ல ரெடி பண்ணலாம் ஒரு போட்டோ ஆதாரத்தை வச்சு என் கட்சிக்காரர் ஷாம ஜெயில அடிக்கடி வெளியே போயிட்டு வர்றாரு இவங்க போய் சொல்றாங்க இந்த ட்ரையலு கேஸு கோர்ட்டுக்கு வந்ததுன்னா இது ஜெயிக்காதுன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனாலதான் சந்திரகாந்த் அவர் தூண்டி விட்டுட்டு அர்ஜுன் ஒதுக்கிட்டாரு நிரூபிச்சு <laughs> <laughs> தண்டனை வாங்கி கொடுத்ததே நான் தான் அதே மாதிரி இவர் ஜெயில இருந்த சட்டத்துக்கு புறம்பா வெளியே போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காருன்னு சந்திரகாந்த மேடம் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்ததும் நான் தான் அதனால இந்த கேஸ நானே ஆர்கியூ பண்றதுக்கு நீங்க எனக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்கணும் இவர் ஆனால் இவர் ஆனால் இந்த ஷாம் இருக்காருல்ல ஜெயில இருந்து தப்பிச்சு போயிருக்காரு அவர் தப்பிச்சு போனதுக்கு ஆதாரமா சில சாட்சிகளை நான் விசாரிக்க விரும்புறேன் With your permission, Your Honor. Okay, proceed. Thank you, Your Honor. Your Honor, I'll tell you about the first time to talk about the first time. What are you doing? Mr. Jayas, why are you talking about the first time? Arjun, you proceed. I'll tell you about the first time. Thank you, Your Honor. Naveen. Okay. <laughs> 
என் மனசுல இருக்கிறத உங்ககிட்ட மட்டும் பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் இந்த அர்ஜுனை பாரு இன்னும் முழுசா குணம் கூட ஆகல அதுக்குள்ள ரோஜாவை கூட்டிட்டு போயிட்டான் எங்க போனான்னு தெரியுமா கோர்ட்டுக்கு அங்க அனு ஜேஎஸ் ஏ அர்ஜுன் ரோஜாவோட அத்தனை எதிரிகளும் அங்கதான் இருக்காங்க அவன் இப்ப இருக்கிற நிலைமையில இப்படிலாம் பண்ணலாமா நீ யாவது அவனுக்கு கொஞ்சம் எடுத்து சொல்ல கூடாதா டோன்ட் வரி அத்த எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் அர்ஜுன் சார் ரோஜாவை கோர்ட்டுக்கே கூட்டிட்டு போனாரு எதுக்கு எதுக்கு கூட்டிட்டு போனோம் இப்ப ரோஜா இருக்கிற நிலைமை என்ன இந்த மாதிரி நிலைமையில அவ இங்க இருந்தாலாவது ஜாக்கிரதையா இருந்திருப்பா அத விட்டுட்டு அத்த ரோஜாவை பார்த்ததும் அர்ஜுன் சார் எழுந்து உட்கார்ந்தாரு இல்ல இதுல இருந்தே உங்களுக்கு அவங்க அன்பு எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்ததுன்னு புரிஞ்சிருக்கணும் அதெல்லாம் எனக்கு புரியுதுமா ஆனா இந்த மாதிரி நிலைமையில அது தேவையா அதுவும் அங்க இருக்கிற அத்தனை பேரும் அவங்க எதிரிங்க தான் எதுக்கு அர்ஜுன் சரோட பிளானே அதானே அத்த ரோஜாவுக்கு தான் உறவுகளை பார்த்ததும் பழைய நினைப்பு வரும்னு நினைச்சாரு ஆனா எதுவுமே வரல எதிரிகளை பார்த்தாலாவது அவளால அடையாளம் காண முடியும்னு தெரிஞ்சுதான் ரோஜாவை கோர்ட்டுக்கே கூட்டிட்டு போனாரு ஏன்னா அவங்க தான் ரோஜாவை பல சந்தர்ப்பங்கள்ல அவங்கள டார்ச்சர் பண்ணிருக்காங்க கொல்றதுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்த்திருக்காங்க ஒருவேளை ரோஜா அவங்கள பார்க்கும் போது பழைய நினைவுகள் திரும்பலாம் இல்ல அந்த நம்பிக்கையில தான் அர்ஜுன் சார் ரோஜாவை அங்க கூட்டிட்டு போயிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாத்த அர்ஜுன் சார் இப்போ ரோஜாவுக்கு எப்படியாவது பழைய நினைவுகளை கொண்டு வந்துடணும்னு தீவிரமா முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காரு அதுல ஒண்ணுதான் இது நீ சொல்றது எல்லாமே கரெக்டு தான்மா நான் ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்லல இருந்தாலும் ரோஜா இப்ப இருக்கிற நிலைமையில இப்படிப்பட்ட ஒரு ரிஸ்க் எல்லாம் எடுக்கணுமான்னு எனக்கு தோணுது டோன்ட் வரி அத்த ரோஜாவை சுத்தி எப்பவுமே நல்ல சக்திகள் நிறைய இருக்கு நீங்க இருக்கீங்க பாட்டி இருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் மேல அர்ஜுன் சார் இருக்காரு அது மட்டும் இல்ல நான் இருக்கேன் என் அக்காவை நான் பாத்துக்க மாட்டேனா என்னது ரோஜாவை நான் என் அக்கா மாதிரி தான் பாக்குறேன் அதனாலதான் அவங்களுக்காக இங்க வந்து இவ்வளவு பெரிய ரிஸ்க் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ரோஜாக்கு எதுவுமே தப்பா நடக்காது அப்படி நடக்க நானும் அர்ஜுன் சரும் விட மாட்டோம் எங்களை நம்புங்க அத்த பேச <laughs> ஏதோ உங்க வீட்டுல வேலை செய்யறவங்க கூப்பிடுற மாதிரி கூப்பிடுறீங்க வேலை செய்யறவங்க கூட அப்படி கூப்பிட கூடாது பட் உங்களுக்கு அந்த கண்ணியம் தெரியாது வெளியே விடணும்னு இதோ இங்க நிக்கிறாரு லாயர் ஜே எஸ் ஷாமோட அப்பா விசு அந்த பொண்ணு ஆனு இவங்க எல்லாருமே தொடர்ந்து ரெண்டு மூணு நாள் என்ன டார்ச்சர் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க சார் அதெல்லாம் முடியாது நான் சட்டப்படி தான் நடப்பேன்னு சொல்லிட்டேன் கூட்டிட்டு போகணும் ஆதாரம் எல்லாமே 
நான் இந்த கோர்ட்டில் சப்மிட் பண்ணியிருக்கேன் என் மனைவி ரோஜாவை விசாரிக்க நான் அனுமதி கேட்கிறேன் இவர் ஆனார் ரோஜா 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 உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கோ இல்லையோ உங்களோட இந்த நிலைமைக்கு காரணம் இவங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சரிகமா டிவி ஷோ தமிழ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க